നജ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ആൾക്കാരെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതിന് റിപ്ലൈ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ മറ്റൊന്നുമല്ല മുടി വളർ മുടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മുടി വളർച്ച അതുപോലെ തന്നെ താരൻ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മുടി സ്പ്ലിറ്റ് ആകുക മുടിക്കായ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മുടി വളരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും ഇത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം കാരണം ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടിരിക്കണം മുടി വളരുവാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്കാണെങ്കിലും പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹമുള്ള സംഭവമാണ് മുടി വളരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മുടി വളരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മുടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം മിക്ക ആളുകളും മുടി വളരാനായിട്ട് ചോദിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് അവരോട് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് മുടിക്ക് താരനുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും മുടി കഴിച്ചിലുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് മറച്ചു വെക്കാതെ അല്ലെ നമ്മൾ അത് ആദ്യം കമന്റിൽ ഇടുന്നതായ സമയത്ത് അതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് പറ്റിയ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നുള്ളത് അപ്പം ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ മുടി കൊഴിച്ചിലും മുടി സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ താരന് അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്കായ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം മുടി വളരുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ മണ്ണ് ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ളതാണോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്താൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് വിളയച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുടിയുടെ കാര്യം നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തലമുടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി മുടി വളരുന്ന കാര്യം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുടി വളരുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മുടി വളരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മുടിയുടെ എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലോ താരനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണ തേച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബലവും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ ആദ്യം മാറ്റി അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് താരൻ മുടി കൊഴിച്ചൽ ഇവയ്ക്ക് രണ്ടും ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതുപോലെ ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉലുവ ഉലുവ ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഉലുവ നിങ്ങൾ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് പൊടിക്കുക നല്ലതുപോലെ പൊടിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ് പലരും ചെയ്തത് അത് കുതിർത്ത് അരച്ചൊക്കെയാണ് തേച്ചത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഉലുവ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ പൊടിക്കുക പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് തലയോട്ടിയിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക താരനും മുടി കൊഴിച്ചിലുമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക തേച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിത് കഴിക്കളയോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു നാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താരനും മുടി കൊഴിച്ചിലും മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരിവേപ്പിൻ്റെ വെള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ രാത്രിയിൽ തല രാത്രിയിൽ അരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയിട്ട് നല്ലതുപോലെ പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം രാവിലെ ഈ വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വൈകിട്ട് നിങ്ങൾ കഴുകുക ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഉലുവയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് മുടി സ്പ്ലിറ്റ് ആകുക അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്കായ മുടി സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന ആളുകൾക്ക് മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ള നിങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം മുടിയിൽ നല്ലതുപോലെ തേച
വീഡിയോസുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഓൺ ആക്കിയിടുക അപ്പം മുടി വളരാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാവും ഇവർക്കെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു ടിപ്സാണ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉലുവ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ചീരവും ഇവ രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് മുടി വളരാനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്നല്ല എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണിത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ബലം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി തന്നെയാണ് പലരും നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമതായി നിങ്ങളൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒലിവ് ഓയിലോ നിങ്ങളെടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒലിവ് ഓയിൽ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതും പച്ചയ്ക്ക് പൊടിച്ചതും ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കരിഞ്ചീരകമാണ് നോർമാട്ടൽ ജീരമല്ല കരിഞ്ചീരകം ആയുർവേദ കടയിൽ കിട്ടും ഇത് വാങ്ങുക ഇത് രണ്ടും ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു ബൗളിനകത്ത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടും ഏഴ് സ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം ഏഴ് സ്പൂൺ ഉലുവ ഏഴ് സ്പൂൺ ഇത് രണ്ടും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ ബൗള് പുറത്ത് വെയിലുള്ള നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കുക പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ഇതെടുക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റുക ഒരു ചില്ല് കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഉലുവയും കരിഞ്ചീരവും ആ കുപ്പിയിൽ തന്നെ വേണം ഇത് നിങ്ങൾ ദിവസവും നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തലയിൽ നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും മുടി വളരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങാവൂ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇതങ്ങ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ആദ്യമേ ഈ താരണ മുടി കഴിച്ചലോ അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്കായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ മുടി വളരാനായിട്ടുള്ള ഈ ഓയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മുടി വളരും ഇനി ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് ആവണക്കണ്ണ എല്ലാ കടകളിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അമ്പത് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആവണക്കണ്ണ വാങ്ങുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒലിവ് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങുക ഇത് ആവണക്കണ്ണയ്ക്ക് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒലിവ് ഓയിൽ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ആവണക്കണ്ണ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കുക ഒരു ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക നല്ല കട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈലാഞ്ചിയോ കറ്റാർവാഴയോ ഇടാം കറ്റാർവാഴയെ നമുക്കറിയാം മുടി വളരാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ കറ്റാർവാഴ മുറിച്ച് ഒരു തണ്ട് മുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇലയും ഇടുക നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റേ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ടിപ്സിനകത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടൊന്നും ഇടാൻ നിൽക്കരുത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ വേറൊന്നും അതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ മൈലാഞ്ചീരയോട് ഇട്ടോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുക ഒലിവയും കരിഞ്ചീരവും അത് മാത്രം ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇടുക വേറൊന്നും അതിൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഷാമ്പു പിന്നെ ഒരു സംശയമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ എണ്ണ തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ദീതിയുടെ ഷാമ്പു നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഷാമ്പു ആണത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നല്ലൊരു ഷാമ്പു ആണ് അതായത് കെമിക്കലൊന്നും ഒത്തിരി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഷാമ്പു ആണ് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ഷാമ്പുവിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഷാമ്പു അത് തന്നെയാണ് ദീതിയുടെ ഷാമ്പു ആണ് നല്ലത് ഞാൻ ഒരു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പേര് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഞാനത് കുറച്ച് കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല ഒരു ഷാമ്പു ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
അപ്പം നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് വന്നിട്ട് ബലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മുടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മുടിക്ക് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് വളരാനുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹോസ്റ്റലിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തരണം ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക മുടികൊഴിച്ചിനും അതുപോലെ താരനൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പ്രവാസികളൊക്കെ ധാരാളം പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് താരനൊക്കെ എനിക്ക് വാട്സപ്പൊക്കെ അയക്കാറുണ്ട് താരനൊക്കെ ഉണ്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ബലം കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ പേര് ലിജോ മലശ്ശേരി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ല പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസുകൾ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് തേടി എത്തിരിക്കും അപ്പം നല്ലൊരു നാളെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉടനെ എത്താം താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ